Ukrayna ile Rusya arasında gerginlik ilk hattı çatıb. Her an dehşetli müharibə başlaya bilir. Avropanın şərqində başlayacak bu müharibə her iki ölkə və region için büyük telafatlara getirip çıxaracak. Qərbin əksər güzleri, ABŞ ve NATO başta olmaqla Rusiyanı bu müharibədən çekindirmek istesələr də Putin dayanmadan Ukrayna sərhəddinə dambasa ordu yapır. Rusiyanın bu çekim planının karşısında hələ ki yegane dayanacak güç ABŞ'dır. Amerika artık açıq əşkar Ukrayna ordu, silah ve en son her bir texnologiyalar gönderir. ABŞ Ukrayna növbəti dəfə 300 tank aleyhinə Javelin raket kompleksleri tədarik edir ve bunun görüntüsünü paylaşır. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson çıxışında deyib ki, Ukrayna Rusiyanı işgal edersi, bir çox Rus ananın övladı evlerine qayda bilməyəcək. Eyni acını Rusiya iqtisadiyyatında da his edəcəklər. Eyni zamanda Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Rusiyanın Ukrayna'ya hücumuna karşıdır. Erdoğan Putin'e seslenerek onu bu adımı atmamağa çağırır və Türkiye'nin Ukrayna arazi bütövlüyünü dəstəklədiyini deyib. Xarvatiya Prezidenti Joran Milanovic isə fərqli çıxış edib. O deyib ki, Rusiya ile Ukrayna arasında münaqişe yaranacağı təqdirdə Xorvatiya bölgede yerleşen NATO kuvvetlerinin tərkibindən öz ordusunu çıxaracaq, yəni Rusiya karşı savaşmayacaq. Məşhur Forbes jurnalı yazıb ki, Rusiya Ukrayna'ya karşı iri miqyaslı hər bir müdaxiliyaya başlasa, aviyazərbilərin ilk dalğasını Tu-95M və Tu-160 strateji bombardımançıları ilə həyata keçirə bilər. Məlumata deyilir ki, strateji bombardımançıları Ukrayna'ya yaxınlaşmadan uzaqdan ilk X-101 raketleri ilə bölgeye zərbələr indirə bilərlər. Hətta X-101 raketlerinin baza variantı Tu-160 təyyarlarına Rusiyanın hava məkanının dərinliklərində qalmağa və oradan Avropadakı istənilən hədəfləri vurmağa imkan verir. Bu raketlerin uzunluğu 7 ton, %45 metr və çekisi 2 ton, 5 tona yaxın və döyüş başlığı 400 kilogramdır. Raketin mənzili 5000 kilometre kadar yaxındır. Bir çox mütəxəssislər deyir ki, savaşa birinci Ukrayna başlayacaq. Rusların zəbd etdiyi və Gondarma Respublika yarattığı torpaqları Ukrayniyaya məxsusdur və Ukrayniya öz torpaqlarını azad etmək üçün hücuma keçəcək. Gondarma Donetsk Halk Respublikasının prezidenti Deniz Pushilin isə bu barədə danışıb. O deyib ki, sərhəddimizdə 120 minlik Ukrayna ordusu və yüzlərlə abış xüsusi təyinatları olduğu halda biz kimdən kömək istəməliyik? Elbette Rusya Donbas halkını korumak için buradadır ve ona göre de sərhette ordu yığıb. Rusiyanın Xarici İşleri Nazirli açılımı verib ki, Ukrayna Donbasa hücuma hazırlaşır. ABŞ Dövlət Departamenti Ukrayna ile bağlı seyahat haberdarlığını 4-cü pik seviyeye kaldırıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar sonuncu dəfə Qarabağ müharibəsindən 48 saat əvvəl belə xəbərdarlıq etmişdi. Yəni, ABŞ kəşfiyyatı deyir ki, hər an müharibə başlaya bilər. Qərbin bir çox ölkələri öz səfirlərini Ukraynadan geri çağırıblar.